good morning everyone so here today we will discuss about the animal tissues and this is lecture number 36 from lucent gks biology so let's start these are my credentials animal tissues so first of all we will talk about tissues ke mein. what is tissues so tissues basically hote kya hai? tissues is a group of cell that have a similar structure and function theek hai क्या होता है टिश्यू टिश्यू को उत्तक भी बोला जाता है और उस बेसिकली वो किससे बना होता है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स बहुत सारी कोशिकाएं या सेल्स मिलके क्या बनाती है टिश्यू बनाती है एंड दैट हैव अ सिमिलर फंक्शन उनका स्ट्रक्चर तो सेम होती होती है बाकी वो काम भी उनका एक सिमिलर uh, टाइप का होता है ठीक है दे आर ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन ठीक है तो यहां पर हमें टिश्यू समझना है कि ये कैसा बना होता है बहुत सारी सेल्स एक जैसी स्ट्रक्चर वाली सेल्स इकट्ठी होकर क्या बनाती है टिश्यू बनाती है और उनका काम क्या होता है फंक्शन का काम एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने का काम होता है ठीक है वो एक स्पेसिफिक कार्य को परफॉर्म करती है एज ए यूनिट ठीक है नाउ एनिमल टिश्यूज की बात हो रही है तो डेफिनेटली दिस इज फाउंड इन एनिमल्स ठीक है अगर प्लांट टिश्यूज की बात होती है दैट मीन दे आर फाउंड इन प्लांट्स अभी एनिमल टिश्यूज में देखो द एनिमल टिश्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यूज नर्वस टिश्यूज राइट हियर द स्ट्रक्चर ऑफ फोर टाइप ऑफ टिश्यू एपिथेलियल टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज आपको दिख रहा है कैसे एकदम पास पास सेल्स हैं इसके आपने नर्वस टिश्यूज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉलिमुलर टाइप ऑफ ये आपको थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है इसको कहते हैं नर्वस टिश्यूज ये मसल टिश्यूज आपको दिख रहे हैं एंड देन दिस इज ए कनेक्टिव टिश्यूज राइट तो हम एक एक के बारे में अभी स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं फर्स्ट इज एपिथीलियल टिश्यूज एपिथीलियल टिश्यूज कवर द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल सर्फेस ऑफ मेनी ऑर्गन देखो एपिथीलियल जो टिश्यूज होंगे वो क्या करेंगे जो बाहर की सतह होती है बॉडी की उसको कवर करते हैं और इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनके ऊपरी सतह को फ्री स्पेस को कवर करते हैं एपिथीलियल सेल अरेन्ज वेरी क्लोज टू ईच अदर जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया कि उसके सेल्स बहुत पास पास होते हैं देर इज नो ब्लड वेसल सप्लाइंग नरिशमेंट टू एपिथीलियल टिश्यू यहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती एंड दे रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम अंडर लेंग कनेक्टिव टिश्यू जो उनके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनसे वो अपना नरिशमेंट प्राप्त करती है ठीक है वो अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है कनेक्टिव टिश्यू से डायरेक्ट वेसल्स नहीं होती है उनमें ठीक है द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एपिथीलियल टिश्यूज आर कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ फ्री सर्फेस जो इनका मेन काम क्या होता है कवरिंग का और कवर uh, करने का काम होता है सो दैट दे कैन गेट ए प्रोटेक्शन ठीक है प्रोटेक्शन का काम हो गया और लाइनिंग ऑफ फ्री सर्फेस जितनी भी फ्री सर्फेस होती है उसकी लाइनिंग को कवर करने का काम होता है तो बेसिकली आपने देखा कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं पूरी बॉडी के अंदर होते हैं एंड दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी सर्फेस जितनी भी बॉडी सर्फेस होगी उसकी कवरिंग का कवर uh, करने का काम करते हैं ठीक है और बॉडी कैविटी की जो लाइन होती है वो बनाते हैं ठीक है इनका फंक्शन देखा जाए बेसिकली तो क्या हो गया प्रोटेक्शन का काम करने का हो गया ठीक है एंड सिक्रीशन का भी होता है एब्जॉर्बन का भी काम होता है एक्सक्रीशन का तो बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं सिक्रीशन सिक्रीशन मीन्स कुछ भी चीज सिक्रीट करनी हो तो ये एपिथिलियल टिश्यू से होती है कुछ भी चीज एब्जॉर्ब करनी है तो वो भी एपिथिलियल टिश्यू से होती है प्रोटेक्शन का काम करते हैं क्योंकि ये कवरिंग की तरह काम करते हैं किसके ऊपर ऑर्गन्स के ऊपर तो ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं ठीक है इनके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं अब एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो एग्जाम्पल्स आर स्किन स्किन के ऊपर आपके एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इंटेस्टाइन की लाइन में होते हैं ग्लैंड्स जितनी भी आपकी ग्लैंड्स होती हैं उनमें होते हैं हॉलो ऑर्गन्स लाइक फेलोपियन ट्यूब जो भी हॉलो यानी जिनके अंदर आ, क्या बोल सकते हैं हॉलो होते हैं जो कैविटी होती है उनके अंदर ये लाइनिंग होती है लाइक फेलोपियन ट्यूब नेजल पैसेज और ब्रॉन्क्यूल्स नेजल जो आपका पैसेज है जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं उसके अंदर इसकी लाइनिंग होती है ब्रॉन्क्यूल्स यानी कि ये लंग्स में भी होते हैं ट्रैकिया में भी होते हैं ठीक है नाउ कम टू द सेकेंड वन कनेक्टिव टिश्यूज नाउ कम टू द सेकेंड वन कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली क्या होते हैं ऐसे टिश्यूज जिनका काम क्या हो गया कनेक्ट करने का हो गया सेपरेट करने का हो गया एंड सपोर्ट ऑल अदर टाइप ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी इनका काम बेसिकली कनेक्शन का हो गया कनेक्ट करते हैं एक दूसरे टिश्यूज को सेपरेट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं ठीक है अब देखिए इसमें क्या डेफिनेशन है दिस टिश्यूज कनेक्ट यस इट 
इट परफॉर्म ए फंक्शन ऑफ कनेक्शन यानी कनेक्ट करने का काम करते हैं एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन ये बाइंड एक दूसरे को बांधने का काम भी करते हैं इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी इनका काम क्या होता है बेसिकली स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना यानी कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना सो देट स्ट्रेंथ बनी रहे ठीक है स्ट्रेंथनिंग का काम भी कर रहे हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाते हैं एंड मैकेनिकल सपोर्ट का काम भी करते हैं इट प्ले ए रोल इन बॉडी एज अ डिफेंस टिश्यूज रिपेयर फैट स्टोरेज ठीक है इनका काम बॉडी में डिफेंस टिश्यूज की तरह भी काम करते हैं इनका काम जो होता है बेसिकली डिफेंस का मैकेनिज्म भी परफॉर्म करने का है एज वेल एज रिपेयर फॉर फैट स्टोरेज टिश्यूज ठीक है फैट स्टोरेज टिश्यूज भी कनेक्टिव टिश्यूज की तरह काम करते हैं नाउ एग्जांपल्स की बात करेंगे एडिपोज टिश्यूज फाउंड विन इन द स्किन एडिपोज टिश्यू अभी यहाँ पर देखो ये फैट स्टोरेज वाले जो टिश्यू होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू इसके अंदर ही फैट डिपॉजिट होता है ठीक है तो बेसिकली जो स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट टिश्यूज है फैट एडिपोज टिश्यू जिन्हें कहा गया है वो क्या है कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं लिगामेंट मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज कार्टिलेज बोन एंड ब्लड लिगामेंट मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अब जो बॉडी में हमारे लिगामेंट्स होते हैं जो कि जॉइंट्स को जोड़ने का काम भी करते हैं ठीक है वो कैसे बने होते हैं वो भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं कार्टिलेज जो स्ट्रक्चर होती है बोन जैसी ठीक है बोन होती है एक तो बॉडी में एक उससे हल्की थोड़ी सी लाइट होती है उसको हम कहते हैं कार्टिलेज वो एग्जैक्टली exactly बोन नहीं होती ठीक है बट वो बोन की तरह ही काम करती है बहुत हल्की होती है वो ठीक है तो कार्टिलेज हो गया बोन हो गया एंड ब्लड ये क्या हो गया आपके कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड इज द ओनली टिश्यू विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूड अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि ब्लड सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि ब्लड इज नॉट ए टिश्यू एवरी वन नोज लाइक दैट ना बट ऐसा नहीं है ब्लड क्या है ब्लड एक फ्लूड है और वो क्या है कनेक्टिव टिश्यू है तो हमारी बॉडी में अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा टिश्यू बताए जो कि फ्लूड है ठीक है तरल है फ्लूड टिश्यूज की बात में अगर बात करते हैं तो क्या आ गया उसका एग्जाम्पल ब्लड ब्लड इज द ओनली टिश्यूज विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूड ठीक है तो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू उसके नाम में अगर एग्जांपल पूछा जाता है तो आप बताएंगे ब्लड ठीक है नाउ कम टू द थर्ड वन दैट इज मस्कुलर टिश्यूज मस्कुलर टिश्यूज मस्कुलर टिश्यूज दिस इज आल्सो नोन एज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज कॉन्ट्रेक्टाइल क्यों क्यों कहते हैं क्योंकि देखो मसल्स जो होती है हमारी कॉन्ट्रेक्शन का काम करती है संकुचन होता है उनमें और फिर वो इस तरीके से काम करती है ठीक है हम अपने हाथ को ऐसे कर सकते हैं वो किसके हम अपने हाथ को मोड़ रहे हैं अपने लेग को उठा रहे हैं तो वो क्या है कॉन्ट्रेक्शन हो रही है हमारे टिश्यूज में ठीक है तो मस्क्यूलर इज द ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू ठीक है ऑल द मसल ऑफ द बॉडी आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू जितनी भी बॉडी में मसल सब सभी कैसे बनी होती है मस्कुलर टिश्यूज से बनी होती है मसल टिश्यूज ऑफ थ्री टाइप अनस्ट्राइप अनस्ट्रिप्ड स्ट्रिप्ड एंड कार्डियक राइट अब यहाँ पर अनस्ट्रिप्ड लिखा हुआ है ठीक है अनस्ट्रिप्ड अनस्ट्रिप्ड जो मसल फाइबर होते हैं या मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं दिस मसल टिश्यूज फाउंड ऑन द वॉल ऑफ दोज पार्ट विच डू नॉट कंट्रोल्ड बाय विल जो आपकी इच्छा से कंट्रोल नहीं होते ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दीज आर कॉल्ड एज इनवॉलट्री मसल्स जो अनैच्छिक मतलब आप कि इच्छा होगी तभी काम नहीं करेंगे ये काम करते रहते हैं कंटिन्यूसली ठीक है अपनी अपनी ये दे आर नॉट कंट्रोल बाय योर विल अगर आप चाहोगे कि ये काम करना बंद कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है इनको बोलते हैं इन वॉल्यूएंट्री मसल्स या अनस्ट्रिप्ट लाइक एनिमेंट्री कैनाल एनिमेंट्री कैनाल जो होती है उसके अंदर जितने भी काम होते हैं वो सभी क्या है वो सारे अपनी इच्छा ऐसा नहीं है कि आप इच्छा आप सोचोगे कि खाना पचेगा तो पचेगा नहीं तो नहीं पचेगा ऐसा नहीं होता दे आर नॉट कंट्रोल बाय योर ओन विल ठीक है तो रेक्टम है वो भी अपने अपने हिसाब से काम करता है ठीक है यूरिनेट यूरेटर ब्लड वेसल्स ये किस में आ जाते हैं अनस्ट्रिप्ट मस्कुलर टिश्यूज में आ जाते हैं अनस्ट्रिप्ट मसल कंट्रोल द मोशन ऑफ ऑल दोज ऑर्गन दैट मूव ऑन देयर ओन ये अपने हिसाब से ही काम करते हैं ठीक है नाउ कम टू द सेकेंड वन स्ट्रिप्ड वन दीज मसल्स आर फाउंड इन द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट मूव वॉलियंट्री आपकी इच्छा से ये काम करते हैं ठीक है आप, आपकी इच्छा होगी तो आपका पैर उठेगा ठीक है आपकी इच्छा होगी तो आपका हाथ उठेगा तो वो स्ट्राइब्ड उसको कहते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स मस्कुलर टिश्यूज या स्ट्राइटेड मसल्स मसल्स मस्कुलर टिश्यूज ठीक है तो ये अपनी आप अपनी इच्छा से इनको आप हिला सकते हो आपके हैंड्स को पैर को मूव करा सकते हो नॉर्मली वन और बोथ द एंड ऑफ दीज मसल्स टर्न एंड कनेक्ट विद बोन्स एंड टेंडम ये कहाँ होते हैं बेसिकली बोन एंड टेंडम में जो कनेक्शन का जो बोन्स होती है एक दूसरे को आपस में या टेंडम्स को कनेक्ट करने का
दीज मसल्स आर फाउंड ओनली ऑन द वॉल ऑफ द हार्ट अब ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज होते हैं दैट आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट जो आपका हार्ट होता है उसके अंदर होते हैं कार्डियक बिकॉज कार्डियक से ही आपको समझ आ गया होगा कि ये हार्ट की बात हो रही है द कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट इज ड्यू टू दीज मसल्स जो भी हार्ट का संकुचन होता है या एक्सपेंशन होता है या फूलता है वो वो किस वजह से होता है वो बिकॉज ऑफ दीज मसल्स जिनको हम कहते हैं कार्डियक मसल्स दैट मूव थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फेल ठीक है पूरी लाइफ तक ये काम करता है विदाउट एनी फेल नाउ देर आर सिक्स सिक्स थर्टी नाइन मसल्स इन द्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर सिक्स थर्टी नाइन मसल्स हैं द लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ग्लूटियस मैक्सियस मसल्स ऑफ द हिप जो हिप की मसल्स होती है जिसको हम कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस ठीक है वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल्स होती है द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीडियस राइट दिस इज प्रेजेंट इन द टिम्पैनिक कैविटी ऑफ मिडिल ईयर जो आपका कान होता है आपका ईयर होता है मिडिल ईयर होता है उसके अंदर ये मसल्स प्रेजेंट होती है नाउ कम टू द फोर्थ वन नर्वस टिश्यूज दीज टिश्यूज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसिटिव टिश्यूज इनको क्या कहते हैं हम सेंसिटिव टिश्यूज भी कहा जाता है बिकॉज दे सेंस इनका जो सेंसिंग का काम होता है जैसे कि बाहर का जितना भी सेंस है सपोज इफ यू आर टचिंग एनी हॉट सर्फेस अगर आपने कोई हॉट सर्फेस को टच किया तो आपका हाथ प्रॉम्प्टली वहां पर हट जाता है बिकॉज ऑफ सेंसेस ठीक है तो नर्वस टिश्यू बेसिकली आपके सेंसेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं तो इसको इसलिए हम सेंसिटिव टिश्यूज भी कहते हैं द नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ दीज टिश्यूज जो भी नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर वो किससे बना होता है नर्वस टिश्यूज से बना होता है एंड दिस इज मेड अप ऑफ टू स्पेसिफिक सेल्स दो स्पेसिफिक सेल्स होती है इसमें नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स बोलते हैं या न्यूरो एक न्यूरोग्लिया होती है ठीक है नर्व सेल्स और न्यूरोग्लिया से बने होते हैं नर्वस टिश्यू कंट्रोल ऑल द वॉलियंट्री एंड इन वॉलियंट्री एक्टिविटी ऑफ द बॉडी जो भी आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन सभी एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है सो टुडे वी हैव डन अबाउट द एनिमल टिश्यूज हमने उनके बारे में पढ़ा एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ा सबसे पहले हमने पढ़ा एपिथीलियल टिश्यूज जो कि पूरी बॉडी को कवर करते हैं स्किन को कवर करते हैं हॉलो ऑर्गन्स को कवर करते हैं नेजल पैसेज ब्रोंक्योर ट्रैकियो को कवर करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में आपने पढ़ा एक बोन होता है एक कार्टिलेज होता है एंड थर्ड वन इज अ ब्लड दैट इज अ फ्लूड टिश्यू ऑफ द बॉडी फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द दिस इज द ओनली फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी ठीक है ये फ्लूड तरल कनेक्टिव टिश्यू है उसके बाद हमने मसल्स मस्कुलर टिश्यूज की बात की जिसमें हमने अनस्ट्राइएटेड या अनस्ट्रिप्ड मसल टिश्यूज की बात की स्ट्रिप्ड की बात की एंड देन थर्ड वन इज अ कार्डियक वसन ठीक है अनस्ट्रिप्ड में आपके सारे जो एनिमेंट्री कैनाल के अंदर आ जाते हैं रेक्टम यूरेटर ठीक है और ब्लड वेसल्स हो गए ठीक है और स्ट्रिप्ड के अंदर आपके आ जाते हैं आपके बोन्स एंड टेंडम्स को जो कनेक्ट करने वाले टिश्यूज हो जाते हैं और थर्ड वन इज अ कार्डियक दैट इज रिलेटेड विद द हार्ट हार्ट की जो भी मसल्स है उन्हें हम कहते हैं कार्डियक मसल टिश्यू और उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पर 639 हमारी बॉडी के अंदर मसल्स होती है लार्जेस्ट मसल्स को कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि हिप के अंदर होती है एंड द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपिडस ये आपको याद रखना है जो कि मिडिल ईयर में होती है ठीक है ना फोर्थ वन इज ए नर्वस टिश्यूज की हमने बात की जिसमें हमने पढ़े दो तरह के स्पेसिफिक सेल्स होते हैं एक नर्व सेल जिनको न्यूरोन्स भी कहते हैं और दूसरा न्यूरोग्लिया और इस टिश्यूज को हम कहते हैं सेंसिटिव टिश्यू ठीक है ना in next lecture we will discuss about the human blood so thank you very much if you like my lecture please uh, like and share it thank you very much